తీసుకెళ్ళిపోతున్నా వచ్చేస్తా <laughs> 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 బూస్టర్ నుంచి తప్పించుకున్నాడు రవి ఎప్పుడైతే చెన్నై బయలుదేరుతుంది అనమాట ఒంటి గంట ఒంటి గంట యాభైకి ఫ్లైట్ కొంచెం స్పీడ్గా రాదండి స్పీడ్ అంటే మరీ ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తేనేమో అక్కడ మాకు ఫైర్ పడుతుంది రింగ్ రోడ్ మీద అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి హ్యాపీ జర్నీ రవి నేను హ్యాపీ మా ఆయన చూడండి అమ్మయ్య మా ఆవిడికి ఫుల్ హ్యాపీ నేను వెళ్ళిపోతున్నానని అనుకుంటున్నావా నేను నువ్వు అనుకున్నావు కదా ఎలాగ మళ్ళీ నేను అనుకున్నా ఊరికే అందుకని అందుకని చూసే అసలు ఎంత వెళ్తున్నావు ఏంటి అని ఇంతకి ఏంటి మరి ప్రపంచం బర్త్డే ఇంకా 
అందరికి గిఫ్ట్లు ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు టెన్ గిఫ్ట్ ప్లాన్ చేయండి నా ఐడియా నువ్వు కొట్టేసి అంటే అసలు మొత్తం బ్లాగులన్నీ మా ఆవిడ ఐడియాలేనండి యాక్చువల్ గా ఆవిడ ఐడియాల వల్లే నేను ఇంతకాలం బతుకుతున్నాను నాకేం ఐడియా లేవు ఏదో అలా చేస్తుంటా సరే మేము ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటాం ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోద్దేమో భయం కాబట్టి అంటే ప్రభంజన్ బర్త్డే కూడా వస్తుంది నేను మధ్యలో షూటింగ్కి వెళ్తాను ఈ షూటింగ్ ఏంటి ఇదంతా కూడా మీకు టెలికాస్ట్ తర్వాత తెలుస్తుంది అంతవరకు చెప్పలేం కాబట్టి ఈ ప్రయాణం అయితే చూపిస్తాను సుష్మా మధ్యలో ఎక్కడైనా గిఫ్ట్ షాపింగ్ చేస్తే ఆ బ్లాగ్ కూడా పెడుతుంది ఇప్పుడైతే మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తాం డబ్బులు ఏమైనా కట్టాలంటే కట్టించుకుంటారేమో మా నెంబర్ మీద ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని ఉంటే కడతా ఇందాక అన్నాను కదా చాలా నేస్తాం ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన టైం సిన్నర్ అంటే నా నానికి మీద మచ్చలు ఉన్నాయి రవి నేను ఏమైనా అంటే అవుతుంది డబ్బులు వచ్చేలానే అది మనస్ఫూర్తిగా అనుకోవాలి నువ్వు చెప్తే నేను అంటే అవ్వదు కాదు ఇటు ఏ కార్లు వెళ్తున్నాయని రాసుకుంటున్నారు వచ్చేసాము నేను రవిని టక్ మంది దింపేసి అంటే తనే దింపేస్తారు నేను కార్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే తను కూడా వెళ్ళాలి వన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా డిపార్చర్ ఏదో డిపార్చర్ చెక్ఇన్ అదే లే నేను ఫ్లైట్ ఎక్కువ ఎక్కడ కాబట్టి నాకు తెలియదు సార్ రవి డ్రాప్ చేసి నేను వెళ్ళిపోవాలి హ్యాపీ జర్నీ రవి నా గురించి ఎక్కువ బెంగ పెట్టేసుకొని ఆటలు పాటలు అంటే చూడండి నేను షూటింగ్ ఉంటేనే రీల్స్ చేస్తాను తీసుంచు సరే బాయ్ మరి బాయ్ బాయ్ నేనైతే ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాను సుష్మా అక్కడ ఫ్రాన్స్తో ఫోటో దిగింది సో ఎందుకు తనకు కూడా ఇబ్బంది పెట్టాలని నేనే వచ్చేస్తాను రవి వెళ్ళిపోయాడు పాపం నాకైతే అంటే ఇంట్లో ఉంటే ఏదో ఒకటి ఇస్తాం కదా ఉదయం లేపడం షూటింగ్ పంపించడం అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ కాబట్టి పాపం ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని కొంచెం కంగారు బట్ ఐ నో రవి మేనేజ్ చేసేసుకోగలరు కాకపోతే ఉంటుంది కదా వైఫ్ గా కొంచెం కంగారు భయం అవి సో హోప్ఫుల్లీ తను సేఫ్ గా వెళ్ళిపోయి మంచిగా చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నా అలాగే నేను కూడా ప్రపంచానికి ఇక్కడ మంచి గిఫ్ట్లు అవి కొనాలి చూడాలి ఏం జరుగుతుందో ఏంటో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంటికి వెళ్తున్నా I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day ఒక 
ఒకప్పుడు ఎయిర్ బస్ ఎందుకనే వారు అనుకున్నాను ఇప్పుడు తెలిసి ఎంత బస్ లాగే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు హలో ఎంజాయ్ మా ట్వంటీ సిక్స్ బ్యాక్ రవి గారేమో ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కేసారంట ఇప్పుడు డిపార్చర్ అవుతుంది అంటే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ తీసుకుంటుంది స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నానని చెప్పి కాల్ చేశారు ఓకే హ్యాపీ జర్నీ అని చెప్పేశాను ఒక ఫైవ్ డేస్ అయితే రవి గారు ఉండరు సో నేను ప్రభంజ్ మా బూస్ట్ గాడే అనమాట ఈ ఫైవ్ డేస్ What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? to fight to die on and this is my game to play to claim a brand new name oh and I'm gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done but what's the point of living if you ain't having fun so finally got Chennai airport is just now ipudu vehicle ta akada wait chestundi ante shooting vaalle pampichara anamata hotel ekkada undo maaku teliyadu kabatti aa vehicle athane teeskelladu kabatti బ్యాగేజ్ తీసుకుని వెహికల్ ఎక్కి ఆ తర్వాత హోటల్కి వెళ్ళి అందరూ కూడ చూపిస్తాను ఈరోజు డే ఎలా అవుతుంది ఆ హోటల్ ఎంటే నాకు యాక్చువల్ గా ఫ్లైట్ అంటే అందరూ హ్యాపీగా ఫ్లైట్ జర్నీ అనుకుంటారు కానీ చెవి నొప్పి చెవి నొప్పి తట్టుకోలేను అండ్ నాకైతే ఏ కష్టం లేదనమాట ఎందుకంటే ఏ డౌట్ లేకుండా లహరికే ముందు సాగండి డౌట్ వచ్చేస్తే హోటల్ ఎక్కడ వెహికల్ ఎక్కడ ఇదని కాబట్టి రిలాక్స్ మోడ్ లో రిలాక్స్ మోడ్ లో ఏంటంటే అలా రష్ తీసుకుంటున్నాను లహరి ఏ వెహికల్ వచ్చిందా లేదా అని పాప చూసుకుంటుంది కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ నాన్నగారు ఎలాగా బేస్డ్ అని చెన్నై బాన్ బ్రాడప్ అంట కాబట్టి మనకి తమిళ్లో ఏ డౌట్ వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు ఆయన చెప్పేస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే మాకు తమిళ్ రాదు అది ప్రాబ్లం పురించా పురించా ఇలా ఓకే తమిళ్ కత్తుకునే అలా ట్రై చేస్తుంటారు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఏమి నవ్వు వస్తుంటుంది బాగా వచ్చినాడు 
దా ఇంటికి వెళ్ళాక డాడీకి ఫోన్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఎంగ హోటల్ లో పోనా హోటల్ నేమ్ సన్షైన్ సన్షైన్ ఇది ఉంగలకి తెలియదు ఓన్లీ గూగుల్ మ్యాప్ దేని గా ఆల్సో ఇక్కడ నేను పాస్పోర్ట్ ఓకే కొండు పోయి నేను లేనే మొబైల్స్ వచ్చాక క్యాల్కులేటర్లు అవి వచ్చాక లెక్కలు మర్చిపోయాము ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ వచ్చాక దారులు మర్చిపోయాడు ఫోన్ హలో ఇప్పుడే దిగాం సుష్మ ఇప్పుడే కార్ ఎక్కాం ఓకేనా బాయ్ బాయ్ తెలుగు బ్లాగ్ లో ఓకే ఇది మన హోటల్ అద్భుతమైన హోటల్ ఇక్కడే సూపర్ లహరి ఫేస్ చూడండి ఆబిల్ ప్యాలెస్ చూడగానే యాక్చువల్లీ తను గూగుల్ రివ్యూస్ కూడా చూసింది అనమాట రెస్టారెంట్ ఎక్కడ అనుకుంటుంది నేను రెస్టారెంట్ ఏంది ఇక్కడ మిర్చి బజ్జి కూడా వేస్తున్నాను నడుచుకెళ్ళి తినేచ్చు అన్న చాలా అద్దెగండి సో ఫైనల్ గా రూమ్ అయితే వచ్చేసాం ఇది వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన రూమ్ అనమాట ఇక్కడ సాలిగ్రామం అనే ఏరియాలో ఇచ్చారు కాబట్టి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని ఇంక రేపు నుంచి షూటింగ్ అది అవుతుంది సో నా చెన్నై ప్రయాణం అయితే ఇలా జరిగింది అక్కడ సుష్మా ఏం చేస్తుంది తెలియదు ఒకవేళ ఈరోజు గిఫ్ట్ షాపింగ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తుందో మళ్ళీ ఇంకో రోజు ప్లాన్ చేస్తుందో కూడా తెలియదు కరెక్ట్గా బర్త్డే ముందు కొంచెం అంటే ప్రపంచం దగ్గర మేము అరేంజ్మెంట్స్ అవి చేయడానికి నేను లేను సుష్మ కూడా షూటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈసారి ఎలా చేస్తావా అనే చిన్న డౌట్ అయితే ఉంది బట్ ప్రపంచం కూడా హిజ్ అ గుడ్ బాయ్ వాడు ఇంట్రెస్ట్ అవుతాడు కాబట్టి అంత టెన్షన్ లేదు బట్ వాడు బర్త్డే టైంకి ఎలాగా వీళ్ళు షెడ్యూల్ గ్యాప్ ఇచ్చారు కాబట్టి అప్పటికప్పుడు ఏదో అరేంజ్ చేసుకుని జస్ట్ మా ఫ్యామిలీ మేము అలా ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుగుతాం లేదా సుష్మా అక్కడ ఏమైనా చేస్తే